மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் அதாவது லார்ஜ் சாம்பிள்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு டெஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேர் இசட் டெஸ்ட் இசட் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தா என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் நாலு வகையான ஃபார்முலாஸ் இல்லையா அதில் ஒரு வகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம அதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம் மீனும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க பட் அது ஒரு சாம்பிளை பற்றின டீட்டெயிலாக ரெண்டு சாம்பிளை பற்றின டீட்டெயிலாக ஒன் ஒரு சாம்பிளாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ரெண்டு சாம்பிளாக இருந்தால் அதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இன்னொரு வகை மீனு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எதை பற்றியும் கொடுக்காம ஜஸ்ட்டு ப்ரப்போஷனை பற்றி மட்டும் கொடுத்தா அதுலேயும் நம்ம ரெண்டு வகை பார்த்தோம் சிங்கிள் ப்ரப்போஷன் அதாவது ஒரு சாம்பிள் மட்டும் கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ரெண்டு சாம்பிளை பற்றின ப்ரப்போஷன் கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நம்ம இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த இந்த ஒவ்வொரு தனித்தனி இந்த பார்ட்டில் இந்த ஃபா இந்த இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு புக் எடுத்துட்டிங்கன்னா சிங்கிள் மீன் அண்டு டபுள் மீன் ப்ரப்போஷன் சிங்கிள் ப்ரப்போஷன் டபுள் ப்ரப்போஷன்னு இப்படி பிரித்து பிரித்து தான் ப்ராப்ளம் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் அப்படிலாம் போட்டால் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் உள்ள லார்ஜ் சாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை மட்டும் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் லார்ஜ் சாம்பிள்னா சாம்பிள் சைஸ் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அப்படியே அதை யோசிச்சு ஐ மீன் இது எந்த வகையில் வருது நம்ம என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்து போட்டுடலாம் ஓகேவா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த நாடு நாலு மாடல்லையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இசட் டெஸ்ட்டை முடிச்சிடலாம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்டிருந்த ஒரு கொஸ்டின் கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எ சாம்பிள் சைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது லார்ஜ் சாம்பிள் தான் நம்ம இசட் டெஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் ஆர் செலக்டட் அட் ரேண்டம் ஃப்ரம் எ லார்ஜ் சிட்டி ஷோஸ் தட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேல் இன் த இந்த சாம்பிள் இஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதாவது ஒரு லார்ஜ் சிட்டியிலேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் வந்து பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துட்டாங்க பார் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்தாலே அது என்னது ப்ரொப்போஷன் தான் ஓகேவா அப்புறம் ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் வந்து மேல் தான் அப்படின்னு அந்த சாம்பிளை வச்சு ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க அடுத்தது இட் இஸ் பிலீவ்டு தட் த ரேஷியோ ஆஃப் மேல்ஸ் டு த டோட்டல் பாப்புலேஷன் இன் த சிட்டி இஸ் ஒன் பை டூ அதே போல் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க அந்த சிட்டியில் உள்ள மொத்த பாப்புலேஷன் எடுத்தால் அதில் ஒன் பை டூ வந்து மேலாக தான் இருக்கிறதா இன்னொரு விஷயமும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இங்கே ஒரே ஒரு சாம்பிள் தான் எடுக்கிறாங்க அந்த சாம்பிள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு அடுத்தது மொத்த பாப்புலேஷனில் இவ்வளோ ரேஷியோ வந்து மேல்னு கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துட்டு என்ன செக் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா டெஸ்ட் வெதர் த பிலீஃப் ஈஸ் கன்ஃபார்ம்டு பை த அப்சர்வேஷன் நம்ம சாம்பிளை வச்சு ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அடுத்தது மொத்த பாப்புலேஷனில் பாதி பேர் ஜென் மேல் தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நாங்கள் கொடுத்துருக்க அந்த 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 இது வந்து கரெக்டாக உண்மைதானா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் டைப் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இங்கே மீனு ஸ்டாண்டர்ட் டிவி பத்தி கொடுக்காதனால இது வந்து ப்ரொபோஷன் சம் தான் இது ப்ரொபோஷனை பற்றின டீட்டெயில் கொடுத்துருக்க சம் அடுத்தது எத்தனை சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து சிங்கிள் ப்ரொபோஷன் சம் சிங்கிள் ப்ரொபோஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா இங்கே நம்ம போட்டுக்கலாம் என்ன ஃபார்முலா P மைனஸ் கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி மைனஸ் கேபிட்டல் பி டிவைடட் பை பி கியூ பை என் ரூட் ஆஃப் பி கியூ பை என் இதான் நமக்கு ஃபார்முலா ஓகேவா இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க சாம்பிளோட டீட்டெயில்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதிடலாம் என்ன எத்தனை சாம்பிள் சைஸ் எப்படிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க என் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு அடுத்தது பி அதாவது அந்த சாம்பிளில் ப்ரொபோஷன் அதாவது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேல் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க மேல் பற்றி தான் கொஸ்டின் அப்போ நம்ம பி எடுக்கிறோன்னா அது வந்து மேலுக்கான ப்ரொபோஷன் அதாவது மேலுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இதில் ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் வந்து மேல்னு கொடுத்துருந்தனால நம்ம பர்சன்டேஜ் வந்து சம் போட முடியாது ப்ராபபிலிட்டி வச்சு தான் சம் போடணும் அதாவது இது ஹண்ட்ரடுக்கு இருந்தால் அதை நம்ம ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ளே மாற்றணும் எப்படி மாற்றலாம்னா பர்சன்டேஜ்னால் அதை ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ ப்ரொபோஷன் ஓகேவா ஸ்மால் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது இன்னொன்று அந்த பாப்புலேஷனை பற்றி ஒரு ட
இங்க எதுவுமே அவங்க கொடுக்கல சில நேரம் ப்ராப்ளம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்காட்டி நான் எந்த பர்சன் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் எப்பயும் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அது போல இங்க யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப சப்போஸ் அவங்க கொடுக்கல ஆனா அவங்க கொடுத்துருக்க விஷயம் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயம் இப்போ வந்து மெடிக்கல் பொருட்களை பத்தி கேட்டிருக்காங்க இல்ல வேற ஏதாச்சும் அது வந்து உண்மையிலே அது நல்ல பொருளா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா உங்களோட விருப்பம் நீங்க ஒன் பர்சன்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து ஜஸ்ட் இந்த ரேஷியோ டு த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தானே அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நம்மளோட விருப்பம் தான் இதை அவங்க கொடுக்காட்டி நம்ம ஃபைவ் பர்சன்ட்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஒன் பர்சன்ட்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் சரியா அடுத்தது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹைப்போதிசிஸை எழுத போகிறோம் ஹைப்போதிசிஸ்னா அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க உண்மையிலேயே அந்த சிட்டியில் உள்ள ஆண்கள் சிட்டியில் உள்ள மக்கள் தொகையில் ஒன் பை டூ ரேஷியோ வந்து ஜென்ஸ் தான் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் ஹைப்போதிஸ் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆமாம் நீங்கள் சொன்னது உண்மைதான் அப்படின்னு எழுதுறது ஓகேவா அதாவது அவங்க இதோட கிரேட்டர் தானே இருக்கான்னு கேட்டால் கூட நல் ஹைப்போதிசிஸ் எப்பவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குன்னு எடுத்துக்கணும் சரியா அப்போது இந்த இடத்துல அவங்க கேட்டிருந்த விஷயம் என்ன கேபிட்டல் பி அவங்க நம்ம அந்த அந்த சிட்டியில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையை கேபிட்டல் அதை மொத்த மக்கள் தொகையில் ஜென்ஸோட ரேஷியோவை கேபிட்டல் பி தானே எடுத்துட்டோம் அதுதான் அவங்க கரெக்டான செக் பண்ண சொன்னாங்க அப்போது ஹெச் நாட்டுன்றது பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தானான்றது ஹெச் ஆமாம் பி ஈக்குவல் டு மொத்த மகள் தொகையில் பாதி பேர் ஆண்கள் தான் இருக்காங்கன்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது ஹெச் ஒன் என்னது இல்லை அதோட ஆப்போசிட் வேர்ஷன் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இல்லை அதில் பாதி பேர் ஆண்கள் இல்லை அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம நல் ஹைப்போதிசும் ஹெச் இது ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோமா இப்போ நம்ம சம் போடலாம் ஓகேவா இப்போ தான் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்றது அவங்க நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி போடுறது இசட் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் பி மைனஸ் கேபிட்டல் பி டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி கியூ பை என் ஸ்மால் பி எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ கேபிட்டல் பி எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேபிட்டல் பி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபிட்டல் கியூவும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை என் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மேலே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ வரும் டிவைடட் பை இப்போ நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லாம் டிவைட் பண்ணி ரூட் எடுத்திங்கன்னா ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஃபோர் நீங்கள் கால்குலேட்டர்லாம் சின்ன ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீயை சாரிம்மா ரூட் எடுத்த பிறகு கிடைக்கிறதா இந்த ஆன்சர் நான் ரூட் போட்டுட்டேன் சாரி ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஃபோர் இந்த நம்பரால் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஃபோரால் டிவைட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஜீரோ ஃபைவ்னு வருது ஓகேவா அப்போ நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன பண்ணிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நான் இங்கேயே சொல்ல மறந்துட்டேன் நம்ம இங்கே வந்து ஆல் நல் ஹைப்போதிசிஸ் ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் எழுதணும் இல்லையா இந்த ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் எழுதும் போது நாட் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிட்டா டூ டைல்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதுவே லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தென் லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தென் எப்போ எடுக்கணும்னு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது சொல்கிறேன் இப்போ இது நாட் ஈக்குவல்னு எடுத்துட்டா அது டூ டைல்டு டெஸ்ட் டூ டெய்ல்டு நீங்கள் நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா உடனேயே டூ டெய்ல்டுக்கான டேபிளை சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒன் பர்சன்ட்க்கு என்ன வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூ டெய்ல்டில் ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த வேல்யூ வந்து எதை விட கம்மியாக தான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸை விட லெஸ் தேனாக வர்றதுனால அதாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூ டேபிள் வேல்யூ விட கம்மியாக வர்றதுனால தேர் ஃபோர் வி அக்செப்ட் என்னது அக்செப்ட் நல் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எஸ் அவங்க கொடுத்துருந்த அந்த அவங்க கொடுத்துருந்த டீட்டெயில் அதாவது அந்த மொத்த சிட்டியில் உள்ள பாப்புலேஷனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ஜென்ஸ் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது வி அக்செப்ட் நல் ஹைப்போதிசிஸ்னா கேபிட்டல் பி அந்த சிட்டியில் உள்ள மக்கள் தொகை ஒன் பை டூ தான் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ